Fuente Genil despierta, una centenaria campanita marca el paso de unos lirios morados que han acudido a la parte baja del pueblo a recoger a un imperio romano que se rinde ante su patrón. En una plaza llamada Calvario comienza a amanecer y nada más clarear el día va apareciendo por el arco del pórtico de un visitado santuario el amo de todas las cargas y se hace el silencio 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 que ya suena la diana en su honor plumeros blancos se confunden con túnicas negras pies descalzos ojos llorosos bastoneros afligidos y penitentes el viernes santo y Jesús comienza a aparecer, a recorrer su vía crucis. Silencio, silencio, otra vez el silencio, solo roto por el arrastrar de cientos de pies penitentes, de bastoneros del terrible ayudándolo en su carga, de figuras bíblicas que en silencio, silencio, otra vez el silencio, acompañan su imagen divina, y la reverencia, el olor a cera, a perfúmenes de festividad, se confunden con el incienso en su honor, es el rey del cielo y la tierra, silencio, silencio, más silencio, esta vez roto por la voz de una persona que destrozada de dolor, lanza su saeta al viento y lo guía a Miragenil. Silencio, silencio, en silencio hacia el Calvario, al caer la tarde vuelve el mejor de los mortales, caminando hasta el pórtico donde todo llega a su fin, y donde todo comienza de nuevo. Silencio, silencio, se hace el silencio al atravesar su pórtico, al sentir el frío en la piel, los latidos del corazón en el pecho al mirar cada detalle de esa ermita, de ese santuario, donde todo ello no deja de ser un via crucis, cuya meta, cuyo fin es dejar descansar la cruz que lleva a cuesta el penitente y espiar su alma. Cada viernes de Jesús, cada primer viernes de mes, Busca el penitente la sacristía. Sube esa escalera que llevan donde espera la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y siempre en silencio, silencio, silencio. Allí descansa el terrible en su camarín de belleza sublime, de cúpula solemne, como un rey en las cumbres del mundo, que vigila y cuida atento a su pueblo y allí el penitente deposita peticiones pide ayuda observa sus manos sus pies donde depositó sus besos y lágrimas y sin poder aguantar su mirada y con lágrimas en los ojos pide en silencio y a su manera lo que pidió en sus versos Miguel Romero en sueño de mi vida mi ardiente y vivo anhelo, morir tierra querida, morir bajo tu cielo y al pie del nazareno la eternidad, dormir. <risa>